వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ శ్రావస్ బ్యూటీ అండ్ హోమ్ ఎలా ఉన్నారండి మీరంతా నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు అనేది నాకు కామెంట్స్ లో తప్పకుండా చెప్పండి ఈ రోజు చాలా మంచి టాపిక్ తో మేము ముందుకు వస్తానండి చాలా మంది మదర్స్ కి బాగా యూజ్ అయ్యే టాపిక్ అనమాట బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ పొజిషన్స్ గురించి ఈ రోజు వీడియోలో మీకు షేర్ చేయాలని అనుకుంటున్నారండి చాలా మందికి పాలిచ్చే తల్లులకి ఈ వీడియో అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఏ పొజిషన్ లో బేబీ పాలు తాగాలి ఏ పొజిషన్ లో బేబీకి పాలు ఇవ్వాలి సో అదే టాపిక్ అండి ఈ రోజు మన వీడియోలో ఎలాంటి టైంలో ఏ పొజిషన్ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది నార్మల్ డెలివరీ అయితే ఏ పొజిషన్ సిజర్ అయిన అయితే ఏ పొజిషన్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇవ్వాలి సో ఇలాంటి టాపిక్స్ అన్ని ఈ రోజు మన వీడియోలో ఉంటాయి కాబట్టి ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి మీకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇంకా మనం లేట్ చేయకుండా టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోతాం టాపిక్ లోకి వెళ్లే ముందు మీరు మన ఛానల్ కి కనుక మొదటిసారిగా వచ్చినట్లయితే మీరు మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీరు మన ఛానల్ ని ఎలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే కింద రెడ్ కలర్ లో సబ్స్క్రైబ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి పక్కన బెల్లైకన్ కూడా ఉంటుంది దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి నేను ముందు ముందు అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ అన్ని మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో తప్పకుండా వస్తాయండి ఇంకా మనం లేట్ చేయకుండా టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోతాం బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ లో ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ పొజిషన్స్ ఉంటాయండి మొదటిగా వచ్చేసి క్రాస్ ఓవర్ హోల్డ్ ఫుట్బాల్ హోల్డ్ క్రాడిల్ హోల్డ్ సైల్ లైంగ్ హోల్డ్ ఇలా నాలుగు నాలుగు టైప్స్ లో ఉంటాయండి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ పొజిషన్స్ అనేవి సో ఈ టైప్స్ ఆఫ్ పొజిషన్స్ మనం ఎప్పుడు ఇవ్వాలి ఏ టైమ్ లో ఇవ్వాలి బేబీ ఎక్కువగా పాలు తాగడానికి ఏ పొజిషన్స్ బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను చెప్తానండి మీకు మొదటిగా వచ్చేసి మనం క్రాస్ ఓవర్ హోల్డ్ పొజిషన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ క్రాస్ ఓవర్ హోల్డ్ పొజిషన్ అనేది ఎప్పుడు బాగా యూజ్ అవుతుంది అంటే మొదటిగా వచ్చేసి మనకి వెంటనే డెలివరీ అవుతుంది బేబీ అనేది పాలు పట్టుకోవడానికి లేట్ చేస్తుంది పాలు తాగడానికి ఇబ్బంది పడుతుంది బేబీ అంతగా వెయిట్ లేదు బేబీ పుట్టినప్పుడు త్రీ కేజీస్ కంటే తక్కువ ఉంది టూ కేజీస్ ఉంది కేజీన్నర ఉంది అలా టూ అండ్ హాఫ్ కేజీ ఉంది బేబీ సరిగ్గా లాచింగ్ చేయలేకపోతుంది బేబీకి సరిగ్గా బలం లేకుండా పుట్టింది అలాంటి టైంలో ఈ క్రాస్ ఓవర్ హోల్డ్ అనే పొజిషన్ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి ఈ పొజిషన్ ఎలా ఉంటుందంటే బేబీని ఇట్లా పట్టుకుంటారు అనమాట బేబీని ఈ చేతితో పట్టుకోకుండా బేబీని ఇట్లా పట్టుకుంటారు అనమాట ఎప్పుడైనా కూడా బేబీ మీకు ఇట్లా పైకి ఉండాలి కానీ మన బ్రెస్ట్ కి కరెక్ట్ గా ఉండాలి కానీ బేబీ మీరు ఇట్లా వంగకూడదు అండి ఎప్పుడు మీరు ఇట్లా వంగినట్లయితే మీకు వెన్నుపూస నొప్పి వచ్చి మీకు నడుము నొప్పి వెన్నుపూస నొప్పి చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి సో మీరు క్రాస్ ఓవర్ హోల్డ్ పొజిషన్ లో కూర్చున్నప్పుడు ఈ పొజిషన్ లో మీరు బేబీకి పాలు ఇస్తున్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు ఆనుకొని కూర్చోవాలి మీరు కుర్చీలో కానీ బెడ్ కి వెనకమాల దిండు కుర్చీలో కూర్చున్నప్పుడు కుర్చీలో వెనకమాల దిండు వేసుకొని కూర్చోవాలి ఎప్పుడైనా బేబీకి మీరు క్రాస్ ఓవర్ హోల్డ్ లో పాలు ఇచ్చేటప్పుడు లాచింగ్ చేయించేటప్పుడు మీ ఒళ్ళో కూడా ఒక దిండు అనేది ఉండాలి ఎందుకంటే మీరు వంగకుండా మీరు బేబీని ఆ దిండు మీద పడుకోబెట్టుకుంటే మీకు కొంచెం హైట్ గా ఉంటుంది అనమాట ఎత్తుగా ఉంటుంది అనమాట మీకు సో మీకు అప్పుడు బేబీకి పాలు ఇవ్వడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో ఈ క్రాస్ ఓవర్ హోల్డ్ పొజిషన్ అయితే ఇలా ఉంటుంది అనమాట మీరు బేబీని ఈ చేతితో పట్టుకుంటారండి అర్థమవుతుందా మీరు బేబీని ఈ చేతితో పట్టుకుంటారు మళ్ళీ ఈ చేయి కూడా బేబీ కింద అనేది పెట్టడం జరుగుతుంది ఓకేనా అండి సో మీకు క్రాస్ ఓవర్ హోల్డ్ పొజిషన్ గురించి బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నానండి ఈ క్రాస్ ఓవర్ హోల్డ్ పొజిషన్ మాత్రం బేబీని ఈ చేతితో పట్టుకుంటారు ఈ చేతి కూడా కొంచెం హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది కదా అని చెప్పి మీరు ఈ చేతితోనే బేబీ హెడ్ అనేది పట్టుకోవడం జరుగుతుంది ఈ చేతితో కూడా బేబీని కొంచెం సపోర్ట్ గా ఉంచుతారు మొత్తం ఈ చే మీద సపోర్ట్ అనేది పడుతుంది కాబట్టి మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా బేబీని పట్టుకొని సక్ చేయించాలి ఇలా క్రాస్ ఓవర్ హోల్ పట్టుకోవడం వల్ల బేబీ అనేది తొందరగా పాలు తాగడానికి పాలు ఈజీగా తాగడానికి మీకు ఎలా అర్థమవుతుంది అంటే మీరు కరెక్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్నారో లేదో అనేది బేబీ ముక్ అనేది మీ బ్రెస్ట్ కి వచ్చి తాకాలండి మీ బ్రెస్ట్ కి వచ్చి ఇలా ఇలా టచ్ అవడం వల్ల బేబీ ముక్కు నోస్ ఉంటుంది కదా బేబీ ముక్కు మీకు అప్పుడు అర్థం అవ్వాలి ఓ మనం కరెక్ట్ పొజిషన్ లోనే ఉన్నాం బేబీ కరెక్ట్ గానే లాచింగ్ చేస్తుంది సక్ చేస్తుంది అని మీకు అర్థం అవ్వాలన్నమాట మీకు క్రాస్ ఓవర్ క్రాస్ ఓవర్ హోల్డ్ పొజిషన్ అయితే ఇలా ఉంటుందండి మీకు కొత్తగా డెలివరీ అయిన వాళ్ళకి ఈ పొజిషన్ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఒక ట్వంటీ వన్ డేస్ లోపు ఈ పొజిషన్ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది తర్వాత వచ్చేసి ఫుట్బాల్ హోల్డ్ పొజిషన్ అనమాట ఈ ఫుట్బాల్ హోల్డ్ పొజిషన్ అనేది సిజేరైన్ అయిన వాళ్ళకి
అది ఫుట్బాల్ హోల్డ్ పొజిషన్ అంటే వెనక నుంచి బేబీ ముందుకు వచ్చి ఇట్లా వచ్చి ఈ బ్రెస్ట్ కి తాగుతాడు అనమాట ఓకే అండి మామూలుగా అయితే ఇలా పొడుకు పెట్టి తాపుతారు కదా పాలు కానీ ఫుట్బాల్ హోల్డ్ పొజిషన్ అయితే వెనక నుంచి బేబీని ఇటు నుంచి మీ చెయ్యి సందులో నుంచి బేబీ ఇట్లా మీరు ఈ చేత బేబీ హెడ్ అనేది పట్టుకొని కరెక్ట్ గా మీ బ్రెస్ట్ దగ్గర వాళ్ళ మౌత్ అనేది వచ్చి బేబీ పాలు తాడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో దాన్ని ఫుట్బాల్ హోల్డ్ పొజిషన్ అంటారు ఈ ఫుట్బాల్ హోల్డ్ పొజిషన్ ని సిజరైన్ అయినప్పుడు బాగా యూజ్ చేస్తారు తర్వాత మీకు ట్విన్స్ పుట్టినప్పుడు కవలలు పుట్టినప్పుడు బాగా యూజ్ అవుతుంది మీరు ఏ పొజిషన్ లో అయినా కూడా మీరు బేబీ హెడ్ అనేది హైట్ లో ఉండాలి ఓకేనా అండి మీరు ఏ పొజిషన్ అయినా గుర్తు పెట్టుకోండి బేబీ హెడ్ అనేది హైట్ లో ఉండాలి ముక్క అనేది మీ బ్రెస్ట్ కి తాగుతా ఉండాలి అలా తాకాలి కదా అని చెప్పి వాళ్ళకి ముక్క ఊపిరాడుతుందో లేదో మీరు కరెక్ట్ గా చూసుకోవాలన్నమాట ముక్కు ఊపిరాడకపోతే వాళ్ళకి ముక్కు ఊపిరాడేటట్టు చేయాలి ఫుట్బాల్ హోల్డ్ పొజిషన్ అయితే అలా ఉంటుంది తర్వాత థర్డ్ పొజిషన్ థర్డ్ పొజిషన్ వచ్చేసి క్రాడిల్ హోల్డ్ క్రాడిల్ హోల్డ్ అయితే ఎలా ఉంటుంది అంటే క్రాడిల్ హోల్డ్ అయితే ఇది అందరు యూజ్ చేసే పొజిషన్ అండి క్రాడిల్ హోల్డ్ అనేది బేబీ హెడ్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది ఈ చేయితో బేబీ హెడ్ ని పట్టుకొని మీరు పాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇటు పక్క సైడ్ ఇటు సైడ్ బ్రెస్ట్ కి ఇచ్చే పని అయితే ఈ చేతి మీద హెడ్ ఉంటుంది ఇటు సైడ్ బ్రెస్ట్ ఇచ్చే పని అయితే ఈ చేతి మీద హెడ్ ఉంటుంది బేబీ హెడ్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది ఈ చేతులు అనేది బేబీ పిరుదులు అంటే బేబీ బ్యాక్ పాయింట్ ఉంటుంది కదండి బేబీ పిరుదుల మీద ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఈ ఇట్లా పెట్టి ఇస్తారనమాట పాలు ఓకేనా అండి మీకు ఇట్లా ఉంటుంది కదా ఊయల ఎలా ఉంటుంది ఊయల సో అట్లా ఉంటుంది అనమాట మీరు ఈ పొజిషన్ లో కూడా బేబీ హెడ్ అనేది హైట్ లో ఉంచాలి మీరు ఇట్లా వంగకూడదు ఈ విషయం గుర్తు పెట్టుకోండి మీకు సపోర్ట్ గా ఒళ్ళు ఒక దిన్ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది ఓకేనా మీరు ఎక్కడ చైర్ లో కూర్చొని ఇచ్చిన బెడ్ మీద ఇచ్చినా కూడా మీరు ఇట్లా ఒక దిండు పెట్టు ఇక్కడ ఒక దిండు పెట్టుకొని మీ ఒళ్ళు ఒక దిండు పెట్టుకొని మీరు ఇట్లా కనుక ఇచ్చినట్లయితే ఈ చెయ్యి మీద బేబీ హెడ్ అనేది ఉండాలి ఓకేనా అండి ఇట్లానే ఉండాలన్నమాట ఓకేనా అండి ఓకేనా ఇట్లానే ఉండాలన్నమాట ఈ చెయ్యి మీద బేబీ హెడ్ అనేది ఉండాలి ఒకవేళ మీరు ఇటు సైడ్ బేబీకి పాలు ఇస్తున్నారు అనుకుంటే ఈ చెయ్యి మీద బేబీ హెడ్ అనేది ఉండాలి ఈ చెయ్యి వచ్చేసి బేబీ పిరుదులకి అంటి పెట్టి ఉండాలన్నమాట బేబీ పిరుదులకి అంటి పెట్టి ఉండాలి ఓకేనండి ఇది వచ్చేసి క్రాడిల్ పొజిషన్ అంటారు ఈ పొజిషన్ అనేది మీకు డెలివరీ అయిన ట్వంటీ వన్ డేస్ దగ్గర నుంచి బాగా యూజ్ అవుతుందండి బేబీకి కొంచెం బలం వస్తుంది అనమాట అటువంటి డెలివరీ అయిన వెంటనే ఈ పొజిషన్ లోకి రావడం కష్టం ఈ పొజిషన్ లో ఎప్పుడంటే డెలివరీ అయిన ట్వంటీ వన్ డేస్ కి వన్ మంత్ కి బేబీ కొంచెం బలం వస్తుంది కదా మీ పాలు తాగి సబ్ చేసి లాచింగ్ చేసి కొంచెం వాళ్ళకి బలం అనేది పుంజుకున్న తర్వాత ఈ పొజిషన్ లో అనేది తాగడం జరుగుతుంది మీకు కరెక్ట్ గా బేబీ పొజిషన్ లో ఉంది అంటే అదే చెప్పాను కదండి ఆ ముక్క అనేది మన బ్రెస్ట్ కి అంటున్నట్లయితే బేబీ కరెక్ట్ గా పొజిషన్ లో ఉన్నట్టు లెక్క ఈ పొజిషన్ చాలా మంది ఫాలో అవుతారండి ఈ క్రాడిల్ పొజిషన్ ని సో తప్పకుండా ఈ పొజిషన్ అనేది మీకు బాగా యూజ్ అవుతుంది బేబీ ఈ పొజిషన్ ఎక్కువగా పాలు తాగుతుంది అనమాట ఎక్కువగా సర్చ్ చేస్తుంది వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మదర్ ఎక్కువగా సపోర్ట్ ఇచ్చింది మనకి మనకి ఏం బాధ లేదు మనం ఈజీగా తాగొచ్చు అనేది వాళ్ళకు ఉంటుంది అనమాట సో ఈ క్రాడిల్ పొజిషన్ అయితే ఇలా ఉంటుంది తర్వాత ఫోర్త్ పొజిషన్ వచ్చి సైడ్ లైంగ్ పొజిషన్ అనమాట ఈ సైడ్ లైంగ్ పొజిషన్ వచ్చేసి ఏంటంటే పడుకొని ఇస్తారు కదండి పాలు పడుకొని పాలు ఇచ్చేదాన్ని సైడ్ ఒక సైడ్ తిరిగి పడుకొని పాలు ఇస్తారు కదా దాన్ని సైడ్ లేయింగ్ పొజిషన్ అంటారు అనమాట సో ఇది వచ్చేసి ఈ ఇట్లా సైడ్ లైన్ పొజిషన్ లోకి పాలు ఇవ్వాలంటే బేబీకి బేబీ కొంచెం బాగా హెల్దీగా ఉండాలి బేబీ బలంగా ఉండాలి బేబీ చక్కగా పాలు సక్ చేయాలి పడుకొని ఇలానే ఉండాలన్నమాట బేబీ కొంచెం ఎక్కువ వెయిట్ పుట్టాలి తక్కువ వెయిట్ పుట్టిన వాళ్ళు ఈ సైడ్ లైన్ పొజిషన్ యూజ్ చేయకండి ఎందుకంటే బేబీకి ఊపిరి ఆడదు అనమాట మనం కూడా అంతే కదండి పడుకొని అన్నం తింటాం పడుకొని పాలు తాగడం చేయలేం కదా మనం అట్లాంటిది పిల్లలు అంత చెప్పండి వాళ్ళ బుజ్జి ప్రాణం బుజ్జి అసలు ఎంత వెయిట్ ఉంటారు టూ కేజెస్ టూ అండ్ హాఫ్ అలా ఉంటారనమాట పుట్టినప్పుడు సో వాళ్ళకి కొంచెం వన్ మంత్ దాటిన తర్వాత నుంచి అయితే ఈ సైడ్ లైన్ పొజిషన్ కి అలవాటు పడిపోతారండి ఏం ప్రాబ్లం లేదు చక్కగా మదర్ కూడా రిలాక్సేషన్ గా ఉంటుంది అనమాట బేబీకి మీరు ఇలా పాలు ఇవ్వాలి అనుకుంటే బేబీ కొంచెం వెయిట్ బేబీ బలంగా ఉండాలి బే బేబీ బాగా పాలు సర్చ్ చేయాలి అని అనిపించినప్పుడే మీరు ఈ సైడ్ లైన్ పొజిషన్ అనేది ఫాలో అవ్వండి ఓకేనా అండి సైడ్ లైన్ పొజిషన్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్
తర్వాత వచ్చేసి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు అనేవి కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి మీరు ఏ పొజిషన్ లో ఇచ్చినా కూడా మీ బేబీకి ముక్కు ఒడ్చుకుపోకుండా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే బేబీకి ముక్క అలా ఒడ్చుకుపోతా ఉంది అప్పుడు కొత్తగా తల్లైన వాళ్ళకి మిల్క్ అనేవి ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అనమాట అలా మిల్క్ అనేది గుక్క తిప్పుకోకుండా తాగడం వల్ల వాళ్ళకి కొరబోయే ప్రమాదం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అండి వాళ్ళకి ఊపిరి ఆడకుండా కొరబోతు కొరబోతుంది అనమాట సో మీరు మీరే కేర్ తీసుకోవాలన్నమాట ఆ ముక్క అనేది కొంచెం గాలాడితే చూసుకోవాలి కొంచెం ఆ బ్రెస్ట్ దగ్గర గాలాడ గాలి వాళ్ళ గాలాడేటట్టు చూసుకోవాలన్నమాట తర్వాత వచ్చేసి పాలు తాపించిన తర్వాత లాచింగ్ అయిపోయిన తర్వాత సక్ చేసిన తర్వాత బేబీకి అలానే పొడుకు పెట్టకుండా కొంచెం భుజాన్ని వేసుకొని తేనెపు తెప్పించడం చాలా మంచిది అలా తేనెపు తెప్పించడం వల్ల పాలు అనేవి తొందరగా అరిగిపోతాయి పొట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి వాళ్ళు కక్కోకుండా వామిటింగ్ చేసుకోకుండా ఉంది కొంతమంది పిల్లలు వెంట వెంటనే పాలు తగిన వెంటనే కక్కుంటారు దానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళకి తేనెపు రాకపోవడం వల్ల తేనెపు తెప్పించకపోవడం వల్ల పాలు అరక్కపోవడం వల్ల సో మదర్ అనే వాళ్ళు వాళ్ళకి తేనెపు అనేది కంపల్సరీగా తెప్పించి చాలండి మరి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ దాటిన తర్వాత అయితే పర్వాలేదు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లోపు అయితే పాలు తాగిన ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లోపు అయితే తేనెపు కంపల్సరీగా తెప్పించాలి అలా తేనెపు రాలేదు కదా అని అలానే భుజం మీద వేసుకుని ఉండకండి పొడుకు పెట్టండి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చూడండి చాలా మంచిది అనమాట అలా తేనెపు తెప్పించుకుని బేబీకి పాలు అనేవి బాగా అరుగుతాయి బేబీ చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది సో ఇవేనండి ఈ నాలుగు పొజిషన్స్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ లో అందరూ చేస్తూ ఉంటారు ఫ్రీక్వెంట్లీగా అందరూ ట్రై చేస్తూ ఉంటారు యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఫాలో అవుతూ ఉంటారు మీకు కంపల్సరిగా ఈ వీడియో అనేది నచ్చింది అని అనుకుంటున్నా యూస్ఫుల్ అని నేను అనుకుంటున్నానని మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టు తప్పుకుని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి